Ассаламу алейкум, кадрлы телекоррермендер, мәслихат хабары жаңа маусымда Текелеферде өз жұмысын бастайды, студия спекерлермен таныс болыңыздар. Облыстық мәслихат хатшысы Бебегүл Тешанғызы Хонспаева. Аманат, <coughs> Аманат партиясы облыстық филиалының атқарушы хатшысы Мұрат Рахметолы Мұхаев. Хош келдіңіздер. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын телекоррермендердің естеріне сала кетейін. Телефер телефона 8-7-1-2-28-58-69, WhatsApp номера 8-7-0-28-58-69. Уңырдың немесе торгылықты жеріңіздің мәселелеріне байланысты, студия спекерлеріне қойар сауалдарыңыз болса, осы байланыс номерлері арқылы жолдауға болады. Телефер телефона экранда көрсет өлі. Құрметті спекерлер, бірден келсіп алайық, біздің уақыт шектеулі, сондықтан жергілікті өкілді құрылымның қызметі мақсаты туралы тоқталмай, бірден ел мен жер өңірдің өзекті мәселерін тілге тегетсек. Бебе үлтек шаңғызы, алғашқы савал өзіңізге, жұрда өзіңіз бар, бір топ әріптесіңіз бар, ел ордаға сапарлап қайттыңыздар, Кешарык, сұраңызға рахмет. Біздер әрине бұлтырдан бері осы жаңа бағытта жұмысты үмдастыру отырық. Сенат депутаттармен және мәжес депутаттармен осындай өзімізге, өнірімізге маңызды мәселерге тесті министрдің кезесі өті үмдастыру. Содан жоғар денгеде шешу жолдарын ұсыну, немесе шешу жолдарын іздестіру бағытта. Я сәуірінде біздер Астанала бар көлдік. Ем басты маңызды мәселе бізді көтерген ол жаңа денсау саласына қатысты скрининг көткізу. Себебі қазіртанда ауыл тұрғындарға жаңа скрининг қол жеткіліксіз болу отыр. Қолдарын жеткізе алмай отыр. Қол жетімді емес дейсі ол? Я, қол жетімді емес. Сондықтан бұл жерде қандай мәселі тұнда отыр. Жаңағы сақтандыру мәртебесі жоқ азаматтарға бұл скрининг көткізілмей отыр. Себе ол ақыл олғасын. Денсаулық министрің кездесу барысында біздер алған мәліметіміз қазір таңда бірінші шілдерден бастап жоспарлау ұтқын ауылдық денгейде ауыл тұрғындарға тегін дәрілік тексеруді өткізу жоспарлан отыр. Сонымен ғатар және жастарын ішінеді. Ол тағды бір маңызды мәселе олған, бізде бұлтырдан бері көтер ұтқын, ол әскери шақырылымға қатар бірге сол өзгер ұтқан бұйрықтарына да сондай тексер өлдерді тегін өткізу мәселінді көтердік. Бүйлте шаңызы енді өте орынды болған екен, ден сол сақтау сала сол маңызды мәселердің бірі. Жалпы өзімізді енді қоғамдық кеңестің мүшес өретінде қоғамдық кеңесте де бұл мәселе бірнеше мәрте талқыланды. Енді қай уақытта болмасын күн тәртіпінен түспейтін тағыр мәселе бар, бұл жер мәселесі. Жалпы пайдаланылмай жатқан жерлерді қалай ғайтарамыз? Бұл бақытта орталық атқарушы орғандарымен байланысып болды ма? Болды. Осы жаңа айтыл жоғарды айтып кеткен сапарды да біз тиісті жер ресурсын комитет тұрғасын кездестік. Бұл мәселенді бізді көтердік. Бажалпы көтергеніміз мәселен жер қайтару, жерді есебінің қарау және де тиісті сарапшыларын кенес эксперттер комиссияның жерді өкілдерін қатыстыру мәселесін бәрін көтердік. Енді бәрінізге де белгілі бұйылдан бастап жер инспекциясы қаза республик денгейге кетті. Біздің көтерген мәселемізді түсіндіру жұмыстарын жүргізу алында, енді бәрінізді белгілі қо, президенттің берген тапсырмасына сәйкес тексерісін өткізу маратори бірінші қантарға дейін, 23 жылы бірінші қантарға дейін белгіленді. Енді алайда бұл жерге қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргіз өріп болғасын, біздер ұсыныс бердік жұмысты оғына да өзіміздің депутатымыз әріптесімізді қосы отырып, Серг Абдулай жарылап қосылы отырып, қазір таңдау сол кестеге сәйкесі өтсін. Бұл обыстық тенгейдегі сөйлі бұтылған. Кестеге сәйкесі обыст аудандыр бойынша қазір жұмыстар жүргіз қосын, жер жетпейді. Осы жер қады қайтару мәселесін теймсіз пайдан ұтыған жер елін ұтыған шару қожалықтарын қайтару мәселесін көтердік. Бұл мәселен келес жылдан бастап қолға алдық деп өзін мәліметі бері отыр министр тарапынан және бірінші ден ол штрафты көтеру 
көлемі 20 есе және де ол заңды түрде сот арқылы қайтару мәселесін туралы айтып. Осы орайда тағы бір сұрақ, мына жерде егермей жатқан, пайдаланылмай жатқан шаруалардан қоймасатында ғарыштық бақылау жүйесі де енгізілді ғой, қаншалықты нәтиже беріп жатыр? Біздің өңірде де Енді ғарыштық бақылау туралы да бізде сол мәселен көтергенде, олар қазір таңда соны айтып отыр, ол қазір пайдалында бар. Әрине де келес жылда мұна маратория аяқталғаннан кейін, сол ғарыштық бақылау арқылы міндет түрде сол жерді қайтару мәселесі, сол бірге жұмыстанатын жеткіз ауты бізге. Жақсы сүнікті, енді осы сұрақтың ізін ала тағы бір сауал сұранып кейіктер мәселесі? Енді кейік мәселесі бұлтырдан берге атқан өзіңізге бәрі бүкіл бізім обысқа маңызды мәселе болтқан бәріне де белгілі. Қазір осы соңғы осы бір екі айда әрбір әлеметтік жерлерде осын теледидарда осы мәселе жиек көтерілі жүр. Өзіміздің тарапынызда, депутаттарының тарапынан енді бұлтырмыне Мұрат Ахмешті партия фракция атынан да бір ғаттар бізде сауылдар жүвердік, өз ұсыныстарымызды жүвердік. Бұлтыр бізде сенат депутаттарын үмдастыру мен кездесу барысында бізде резерват құру мәселесін, қаржыландыр мәселесін көтердік. Енді бұл мүне қаржыландыр мәселесі нақтылау бюджет, республик бюджет нақтылау кезінде шешілді. Алайды бұл мәселе тек қана резерват құру мен шешілмейтін болғасын, бізде тағыды бір ғаттар ұсыныстарымыз бері отыр. Ол реттеу мәселесі және өндірісіне қатысты. Әрине бұл жөде кейк енді кейелі жануар болғасын бізің қазастанға сондай тек бізің жерімізде бар ұзатты жануар болғасын, онында көзін жөйіпті Мәселіміз мақсат тұрғанын мәселіміз бұл жүрде. Бұл жүрде екі жаққа да тарапына да тиімді келетінде шешім қауылда туралы біз ұсыныстарымызды өкіметке бердік. Жақсы сүнікті. Мұрат Рахметлі елдегі саны жағынан бәрінен басын партия, аманаттың арқалар жүгі женгілемес. Енді күні кеше партияның атқарушы қатшысы Асқат Уралып Обыс орталығымен шектелмей, ауыл елдімекендерді аяқтай аралап тұрғындарымен тілдесті. Жалпы атқарушы қатшының сапарының нәтижелері қалай болды? Қайырлы кеш құрметті телекөрермен, біржан бауырым, рахмет сұрағыңызға. Өзеріңізге белгілі аманат партиясы үлкен трансформациялау кезеңін өткіз жатыр. Бұл жерді айтып көті көрек, қазір соның бір көрінісі деп бесептейміз. Кешегі сапарында нақты өксімен әдей жоспарлаған жоқ біз ешін әрсені. Бір ерекшелігі өксілер орталық аппараттан сараптыма жасап, әсіресе әлеметтік желіні, бұқыралы ақпараттық құралдарын сараптыма жасап, біздің өмірдің ең өзекті өзекті деген мәселерге тоқталам, қошелерге Ең күрделі мәселенің бірі біздің облыстағы бұл күрейбер жолдар. Алайда республикалық жолдар үшінәрі әстеріп жатыр. Енді және бекпен бүкі ордана есептемесек, қазір енді ол жерде проблема бар, өзіңіз білесіз. Жалпы, ағыл аралық жолдар бір келік істеріп жатыр, бірақ тамына күрейбер жолдар, әсіресе елді мекендерге үлкен проблема. Бұ мені көрсетіңіз деп жаңа магистралдың алына бардық. Кере берісте келген бойда, самолеттің түскен бойда, сол ауылды бірші керекті ауданына. Алайда бұл жұмысты біз масай қатты да, фракцияда осы мәселені көтеріп келеміз. 29 жобамыз бар қазір кере берісі жолдарға. Соның алты ау бұйыл қаржыландырылды. Республикалық бөйжеттің соң үшіне магистралдың Біз жаңағы сөп финансиеру неміз, қаржыландыруды қолдауға дайын біз. Екінші бір күрделі мәселе бұл терек тауылындағы емхананың құрылысы. Ол құрылыс бұлтыр басталған еді. Үшін мәнде үлкен проблема туындап жатыр. Неге десеңіз жол картасы бағырламасы, мемлекеттік бағырламасы тұқтады. Жылдың басынан бастап бұлтыр біз жерлік Бұлаш айтқанда бізді жаңағы өзімізге жүкті отырды. 
ол миллиард жарымнан астам қаражат. Енді соған кеше қаржы министрінің өзінің бұйрығы бар. Сол бұйрықты көтеріп, 2015 жылғы бұйрық, ана жерде жазылған ауру хананың, ем ханалардың жалпы күнделікті қабылдау жаңағы кестесі бар. 200 адам, 250 адам деген бар. Сол жерде жаңағы ол солар сол бұйрыққа сілтеп, біз ол жерді қаржыландарамыз деген позициян ұстаны бұдыр. Алайды біз ол бұйрықтың екінші тармағы бар. Ол жерде жаңағы трек елді мекендер, яғни апорны селіске ұқырық дейміз. Олар егер де ол сол трек елдің спесігіне тізіміне кірген болса, мүнде түрде қаржыландыру керек. Бұл жерде енді үлкен нормативтік қарамағайшылық бар. Сол мәселені көрсетіп, асқа таразды ғылы осы мәселені мен қаржы министермен тікелей жаңағы жұмыстанып, шешуге көмектесенде өте өріп көтті. Бұл үлкен қуаныш. Бізге үлкен қолдау. Олыстық бюджетке жалпы миллиард жарым қаражат бізге өзімізде қалса, ол үлкен бізге бұлайш етқанда қолдау деп есептейім. Енді одан содан кейінгі мәселе қаладағы сегінші мектепті мәселесі бәрі білет. Бүкіл әлеметтік желі білет. Ол мәселені кеше қарап сол атаналармен кездесіп, жаңағы ол республика мес, ол жергілікті бюджет. Әрине, бюджет тапшылығына сәйкес бұлтыр ол жүзеге асылмай қалды. Енді соны бұйыл біз қайткенде де ол жобаны жүзеге асыруымыз керек. Жергілікті бюджеттен ғазын шоған қаражат бөліп жаңандай жүзеге асырамыз өтеген. Жалп айтайын дегенім, аманат партиясының басшылығының қазір реформалы ойасындағы шаралар бұрынғыдай жаңағы бір флешмоп, я бір бір жин алыс, я бір бірімізді мақтаудан бұлайш етқанда аулақ біз қазір нәқті проблемаларды шешуге бағытталған. Сонымен қатар жұмыстанып жатырмыз. Мұрат Рахметұлы енді партияның атқарушы қатшысының өзі олыс орталына айтпағанда елді мекендерге барып сол жақтағы мәселелерді енді түртіп алып барлығын жоғары мәмберде талқылайтын болып шешкен екен қой. Назарда ұстайтын болған бұл әрине өте қуанышты. Құрметті телекөрермендер, біз сіздердің естеріңізге саламыз. Мәселіғат қабары тікелей эфирде жүріп жатыр. Тікелей эфир телефондары экранда көрсет өлі. Өздеріңізді толғандырған сауалдарыңыз болса, қабарласуға болады. Мұрат Рахметлі одан әрі жалғастырайық, жаңа жол картасы деп айтып қалдыңыз. Енді партияның сайлы ұалды бағдарламаларын орында ұмақ сатында арнайы жол картасы дайырланғанын бәріміз білеміз. Сайлы ұдан кейін бір жарым жылға жуғы уақыт өтті. Ел жұртқа берген өәделер уақытылы орындалып жатыр ма? Жалпы айтылды, істелді деген нақты бір екім сал келтірсеніз. Өте орынды сұрақ. Негізі бұл мәселе праймерс кезінде басталды, яғни партияшылы кіріктеу кезінде. Біз әр елді мекенге барып, аманат жинаған кезде, соны сараптыма жасап, қортындылап, жол қартаға еңізген болатын біз. Яғни ол әрине біздің ең басты құжатымыз қазір таңда. Қазір таңда мен өткен жылды айтайын, бұйылғы жылы енді қазір жүріп жатыр, қаржыландыру көздері әр тараптан республикалық бюджеттен, облысық бюджеттен. Көбінесе бұл жол қарты бюджетпен байланысты өзіңіз білесіз. Әрине. Көбінесе әлеметтік сала. Енді өткен жылды қортындылайтын болса, қысқаша, біз 1.151 жалпы шараның Кеш шарық, сіз эфердесіз, өзіңізді таңыстырып, сауалыңызды жолдасаңыз. Алла саламатсыз. Кеш шарық, өзіңізді таңыстырыңыз, сауалыңызды жолдасаңыз. Кеш шарық, сағысым нұрлан болады, есімім. Мен мұна дирқол... Мұна дирқол шағын ауданына қарасты, ветел кейілді мекенінде жол мәселесі шешілі мекен қаз? Жақсы сауалыңыз түсінікті? Түсінікті. Нұрлан Мұрза, бұл жерде енді мен дәл қазір сізге айталмайым. Жол картада көп деген көрсеткіштері бар. Негізі, негізі атқарушы бейлік болсын, жалпы біздің тарапымыздан болсын, партиядан біз басымдық дегендер бар. Мысалға қаржы енді асып тасып атыран қаржы жоқ. Соны тиімді жұмысау, тиімді жолдау. Енді Ветелкейді алатын болса, Ветелкейді менің білігімше 500-ге жуық адам тұрады. Әрине, үлкен ауыл деп айталмаймын. Бұл жерде, бұл жаңағы біз қаражатты бөлген кезде, яу маса жаңағы аманат торындаған кезде, халық саны не ғырлым, көп шоғырланған елді мекендер, көп шоғырланған жаңағы азаматтарға бағыттаймыз. Бізде өзіңіз білетін ПДП екіні бітіріп, содан кейін мұна Ветелке ауылына да көшуге мүмкіншілік болады. Рахмет сұрағыңызды. Расы, ауыл елді мекендердің әлі өтіне қарай 
Шунстанамыз дейсі ғой. Мұрат Рахметлі 87 пайызы орындалды дедіңіз. Ерілеріне қысқаша тұқтала етсеңіз. Бұл жерде айтып кету керек, жаңағы 85 пайыз дегенде мұна жалпы көрсеткіш көп. Оның ішінде әр түрлі денгейдегі бұл жаңа өмір сүру сапасы, жаңағы әлеметтік қолдау, пособиларды алу, жастарды қолдау, жұмысызлық пен күресу көп деген жаңағы көрсеткіштен тұрады. Енді мұна орында олмай тұрған мәселелеріне тоқталып кеткім келі отыр. Бұның ішінде басым көпшілігі бұл республикалық бюджеттен қаржыландыратын жоғалыр. Шыны керек, біз бұл жерде әрине жұмыстанып жатырмыз, бейбелік дейшан ғызы бар, жалпы маслихаттың ғалаңдарында да бейлікпен кезескен кезерде осында мәселдер. Енді қысқа шайтып кетейін, орындалған ең біздің басты нәтижелеріміз 2000-ға жуық азамат тұрақты жұмыс қорналасты. Оның ішінде көп деген жаңыз инвестициялар жобалар жүрек асқан, ол біздің бизнесмендердің бірлесіп атқарған жұмыстары. Сонымен қатар жаңа әлеметтік салаға тұқтылар болса, қарин, ол мемлекеттік бағдарлама аясында салым жатырған екі мектеп салымды бұлтыры. Сол сияқты жеті әлеметтік нысан салымды. Бұйыл да бізде көптеген жоспарларымыз бар. Соның үшінде жаңа жолдар жөндеу, тұрғын үй мәселесі. Бұған бөлек бір отырып айтып беру ұлат. Яғни Мұрат Рахметлі жоспардан ауытқы отырған жоспар, е? Ауытқы отырған жоқ. Біздің бұл әшетқанда орындалмаған жоспарларымыздың 16 жоба, оның барлығы белгілі. Кешегде мәжіліс депутаттары, енді өзеріңізге білесіздер, біздің екі мәжіліс депутатымыз Жамалов және Құлшар Мұрза, бұлар бюджет комитетінің Содан кейін біздің фракцияның отырсында біз көптеген әр дайым, ұдайым фракция мүшілерінің қолдарымен әр түрлі денгейде өкіметтен бастап министерлікке тікелей сауал жолдаймыз. Сон нәтижесінде айтайын деген сол 16 жобаның қуаншы жағдайы алтауы бұйыл қажыландылады. Амандық басын. Қалған оның жылдың аяғына дейін әрине бір жұмыстан атын боламыз. Жақсы, Мұрат Рахметлі бейбігіл тешаңыз сіздің сөздеріңізден байқағаным. Жалпы заң шығарушы орган парламентпен, біздің өңірді атынан сайланған депутаттармен өте тұғыз қарымғатынасыда жұмыс жасап жатыр екенстер. Тағы бір сауыл, бұлтыр президенттің тапсырмасы мен балылардың үйірмелер мен спорт секцияларына қатысуын кеңінен қамтамасы ету мақсатында жан басына шаққанда қаржыландыру институты еңгізілді. Бірақ олар енді атанылардың сұранысын толық қанағаттандырып отыр деуге әлі ерте, бюджет тапшылығына байланысты бір қатар қиындық туында отыр. Ақыр аяғында тегін үйірмеге қатысып, енді-енді бейімделіктіл жатқан балылармен атаныларды өре сарсанға салып қойған сияқтыны жалпы осы жөнде пікірлеріңіз бейгілте шаңызы. Я ол мәселе бар, өнді өзіңізге бергілі, біз енді төрт тұрақты комиссия бар, сол бір тұрақты комиссия ол әлеметтік салаға ғатысты мәселері жетекшілетет. Осы өткен аптада біздер білім саласы мен әлеметтік, сонымен басқа да мәдени саласына ғатысты бізі мәселері талқыладық, сон үшінде қаржыландыру мәселесі өте маңызды ол отыр, ол өзіңіз айтықында жан басты қаржыланды мәселесі ол спорт бен білім басқармасында да бұл мәселе тұғында отыр. Енді бұлай қарағанда әрине бұл жақсы қолдау деп айты ғолат. Әр ғотпасын енді қандай атан оласа да өзінің балдарына мектептен тұсты үйірмелерге барып ол көшеде жүрмей жаңа үйірмелерді бағытта өзінің спорт болсын, әлем өнер болсын басқа да салыларға өзінің қалауымен барған жүн көреді оған тегін болғанда жүр. Бірақ бұл жүрде бір айтқым бір отқаны шешім қабылар алында орталық министрінің тарапынан да Есерен салмақты ретінде салып қойады, соны ері жерлерге де салып қойды, заңға да сонда өзге салып қойды. Бірақ бюджет кодексіға сүйінетін болсақ, бюджет кодексі қырық жетінші бағымда нақты жазылған. Қандай шешім қауылданы болса да, жоғар денгейде орталық министрлік болсын, мемлекет орғандыр болатын болса, ол жерлікті денгейдегі шығындарын олғай өнә келетін болса, ол мүндетті түрде нысал трансферті есебінен қаржыландыру тез. Сонында осы бюджеттің ұстанымына сәйкес, біздер қазір таңып талқылайын нақты ұсыныстарымен, нақты шешімдерімен өз депутаттарының тарапынан қазіртанды біз қатты сауыл жеріңіз әлі бұтыр. Жақсы түсінікті. Енді ел өміріндегі маңызды саяси науқан республикалық референдумға қарай ойысақ, атазан баптарының үштен біріне өзгертөлерімен толықтырулар еңгізілет, яғни конституция бір сөзбен айтықанда жаңа сепатқа енетін болып тұр ғой. Егер заң жобасы бүкіл қалық тарапынан қолдау табатын болса, конституциялық реформа туралы не айтар едіңіздер? 
Енді өзіме келетін болса, жалпы мен өзім қолдайым референдумда себебі қазір таңда көтіріп атқан өзгерістер конституция олың бәрі институционалық ұнысанда. Ал енді әрінде түсіндіру бағытта бізі қаншама кезесуді қазір қалқ пен тұрғындар мен әртүрлі ұжымдарымын кезесуінде осы әртүрлі салады сұраттар туындайды. Бірақ бұл жүрде ең басты түсіндіру ең бірінші конституция осы институционалық өзгерістері еңгізбе әрі қарай салалық заққындары заңдарға өзгерді шеңгізу өте мүмкін емес. Сондықтан бұл жүрде қазір таңда осындай мүмкіндік пен пайдаланып, осы референдумды қатысып, қалықты өзін пікірін, өзін ойын жеткіз алады. Ол осы институционал өзгерістер еңгізген еңгейін, әрі қарай заңдарға өзгерісті еңгізгенде де осы айтылған ұсыныстар ескерет деп есептейм. Себебі біздің тарапымызды да осы депутат, обысы мәскәл депутатының тарапынан да бізде бері отқан ұсынысымыз. Әрі қарай осы конституция еңгізген өзгерістен кейін салалық министерлікті тарапынан берілетін жана заң жобалар олатын болса, оның талдау бағытта мәжілісінің жаңдайында жұмыс толар құрлады. Соғанда, мысал, біздің өнерлердің депутаттарды қатысу, қоғамды кейнесінің мүшелерін, жалпы қоғамды бейсінділерді, сарапшыларды да мандеттірді қатысуды бізде сонда ұсыныс бері өтірік. Жерілікті қалықтың үнін есту керек дейсі Қосы мүмкіндікті пайдалына отырып, қалықтың бесенілігі артқанмен кейде жасыратын жоқ жерілікті орталық атқарушы орғындар тарапынан кері байланыс өз еңгенде болмай қал жатады. Солай ғой е? Сол бағытта сондықтан бізде байланысты нұғайты үшін бізде осында ұсыныс бер отыр. Себебі көп жерде заңдың іске асырлы ол жерілікті денгеде өтетін болғасын, және де ол халыққа тиімді ол үшін бізде ұсыныс бізде осында тарапты бер отырк. Енді бізде де ұсынысымызды қабылдайды деп ойлаймыз. Референдум өте маңызды науған екен әрғайсым сезінеміз, қазір бізің халқымыз сауатты, сонтан бұл жерде түсіндірудің қажет жоқ. Бейбейді шаңғы жаңа айтып кетті, егер де біз референдумды жаңағы елу пайыздан кем қатысу денгейі болатын болса, ол есептен бейтім ауды оны білеміз. Бұл енді басқа сайлыларының ерекшелігінен бірінесі. Сонтан бізге ең басы халқтың қатысуы. Яғни елі пайыздан жоғары біз қатысу денгейін қамтамасы етуіміз. Қазір таңда штаптарымыз біздің жұмшы сау жатыр, Аманат партиясынан 14 штап құрылды. Қазір таңда біздің мәжіліс депутаттарымыз Аманат партиясын сайланған әрі ауданда өңірлерде жүріп, кезі сүрет. Енді белгілі бұл қазір саясаттың барлығы әлеметтік желді екен. Сондықтан біз қазір... Бірекі басым түстарында айта кетсеңіз, кейде көрімендер сұрау жатады. Ең бастысы бұл референдумның жаңа бейбілді шаңғыз айтып кетті. Егер де біз конституция, жаңа конституциясын қалдамасақ, заңдар өзгерді алмайыз. Жермаға жуық заң әрине қазір таңда қалдау қажет. Яғни өзгерістер қалдау. Бұның ең бастысы, менің өзім тарапында, менің деп айтамыз. Соның тағы бір мәселесі тұндайтын бұл шетелге еткен активтарлыға еру мәселесі. Ол шетелге еткен активтарды менен аттарын айтпай ақ қойын, әлеметтік жәлде бәрі де біліп, оны қайтыру ең бірден бір тетігі ол заңдарға өзгерсі еңгізу. Егер де біз референдум өткізіп, конституцияны қабылдап, ар жағында оның тармақтары көп жаңа ғот үш өзгеріс, оның барлығында маңызды деп айтуға, бірақта ең бір басты қалқты мазалайтын мәселе ол өсі мәселе деп есептейм. Сондықтан барша осы бүнгі тікелей еферді пайлына отырып, барша біздің азаматтарды осы реферінің бір қатысы оларын сұраймын. Шақырамыз. Өздерінің азамат тұстауының белсенді таң туға шақырастыры жерлесіміз сезінеттіген ойдамыз. Супер президенттік жүйден президенттік басқару үлгісіне көшу, немесе бұл конституцияда парламенттік жүйту, сол жүнде де айта кетсеніз олады, немесе сайлау жүйесінде де бір қатар өзгерістер болғалтыр. Парсоналды, мажоритарлы, бұның өзді 
Харапайм, ешкандай партия да жоқ болса да, Харапайм азаматтардың... Өз қоқын үске асыралады. Өз қоқын үске асыралады. Бұл жерді әйтіп кететін барлығыда көпшілігі белгілі болар, қазіртанда партиялық жүйемен біз жұмыс атқарып келеміз. Ендігі кезеңде өзіңіз бей саудандық және қалық тенгейде маржеттарлық, яғни әр адам өз-өзіңіз Сонымен қатар ол ұсық еңгері елуде елу пайыз, өзіңіз білес, бізде дайындаламыз, әрине партия оласын, қазір біздің қарсасыларымызда дайындалып жатыр. Нақты іспен дәлелдеп, осы бізге де мүмкіншілік лайша айтқанда өз өзімізді көрсетіп. Бәсеке бар жерде сапа одан сайын артат дейсіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңізді